ขออภัยสำหรับเสียงหวังว่าจะไม่เป็นที่รำคาญญาติโยมจนเกินไป <coughs> ในทางในทางมหายานบัตรยานเราจะเจอคำสอนอให้เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นที่อยู่เป็นผู้ที่อยู่เนื้อบุญและบาปเพราะจิตใจท่านบริสุทธิ์ท่านทำอะไรได้เพราะท่านทำมาได้ท่านถามอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือบางสำนวนวัดทำด้วยจิตว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พุทธศาสนาไปเทรวาดไม่เห็นด้วยกับความคิดและชุดสตินี้นะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการกระทำด้วยกายด้วยเวทนาด้วยวาจาเกิดโดยใจเกิดจากเจตนาและการบรรลุธรรมในแต่ละขั้นคือการสิ้นไปโดยสิ้นเชิงของเจตนาบางอย่างนั้นในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงอานิสงส์ของการถือศีลแปดหรือการถืออุโบสถศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งว่ามหาศาลอ่านแล้วที่เขาเกิดสงสัยเหมือนกันโอ้ทำไมมันบุญถึงขนาดนั้นแค่แค่ถือศีลแปดโอ้โหมนัสจันทร์คือเหตุผลข้อหนึ่งก็คือผู้ที่บรรลุเป็นอรหันต์แล้วไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นที่จะถือสิ่งของที่จะเก่าที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้แต่เจตนาแม้แต่ความคิดในทางกามในทางในเรื่องทางเพศไม่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นในสมองท่านได้เจตนาจะโกหกเกตเจตนาจะดื่มเหล้าเมายาเจตนาจะ <coughs> ฉันในเวลาอันไม่เหมาะสมเวลาไอ้เจตนาที่จะหาความเพลิดเพลินสนุกสนานต่างๆเจตนาที่จะหาความสุขกับการนอนหลับจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นการการถือศีลแปดเหมือนเป็นการเป็นการซ้อมเหมือนเป็นพระอรหันต์นะด้วยกายด้วยวาจาถึงแม้ว่าใจไม่ถึงตราบใดที่เราถือศีลแปดอย่างบริสุทธิ์เรากำลังดำเนินชีวิตตามรอยของพระอรหันต์โดยแท้เพราะสิ่งที่ท่านไม่ทำโดยธรรมชาติเราเราไม่ทำโดยเจตนางดเวน้นแต่ว่าเป็นการฝึกปารมีหรือเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะนำไปสู่อริยมรรคอริยผลในที่สุดนั้นความคิดบางอย่างที่อาศัยการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นที่เรียกว่าเป็นปาปกรรมในเบื้องต้นของการภาวนาต้องฝืนใจต้องชนะใจต้องอดทนไม่ทำไม่พูด
ต่เมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจะไม่ต้องทำความเพียรแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของจิตใจท่านเดือนถือศีลแปดจึงเป็นสิ่งที่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในการสมทานศีลของเราเป็นการเตือนให้เราได้สำนึกโดยว่าศีลในความหมายของพุทธธรรมจำเป็นต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้สมทานนิยมจึงต้องขอศีลถ้ายมไม่ขอพระก็ไม่ให้เนี่ยก็เป็นพิธีกรรมที่แต่งอยู่ด้วยความความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงและปัญญาอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ว่าถ้าเรารักษาศีลโดยความรู้สึกว่าถูกบังคับหรือวิความการรักษาศีลเพราะกลัวการลงโทษกลัวความดูถูกดูมีนความไม่เคารพการเสียศรัทธาของคนรอบข้างอันนั้นก็จะดีอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นพลังจากภายนอกที่ช่วยให้เราไม่ไม่ทำบาปทำกรรมแต่จะเป็นศีลในความหมายทางบวกหมายถึงว่าศีลที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาต้องเกิดจากความโพธใจความสมัครใจความกระดือร้อนที่จะเป็นผู้สองศีลเออถึงแม้ว่าเราสมถาศีลโดยการสำนวนว่าจะไม่จะไม่จะไม่จะงดเว้นจะงดเว้นฟังแล้วเหมือนก็เป็นศีลธรรมทางลบซึ่งนักวิชาการตะวันตกก็เคยวิพากวิจารพุทธศาสนาว่ามันเป็นระบบศีลธรรมที่ไม่สมบูรณ์เพราะเน้นแต่สิ่งที่ไม่ให้ทำแต่ไม่มีกล่าวถึงสิ่งที่ควรทำที่จริงแล้วในในภาคปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการพูดในการงดเว้นนี่แหละคือทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและความละเอียดอ่อนอย่างสมมติว่าเราสอนแต่ว่าต้องเมตตาต้องเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดพูดอย่างนี้มาฟังดีเนาะเออชาวพุทธเป็นผู้เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลาย <coughs> แต่จิตใจของเราก็โชคเขาข้างตัวเองใช่ไหมบางทีก็ฆ่าสัตว์โดยอ้างว่าฆ่าโดยเมตตาก็มีคือเมื่อมักจะหาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างได้อยู่เสมอนั้นไอ้เอเมื่อมีอุดมการและมีไอ้สิ่งที่ฟังแล้วแบบสาบซึ้งประทับใจแต่มันกำกวนหรือว่ามันมีช่องว่างช่องโวให้กิเลสแทรกเข้าไปให้เราหลอกลวงตัวเองได้ในการพูดในในทางลบว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่เปียดเปียนสัตว์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าด้วยเงินไขไตได้มันก็ทำให้จิตไม่มีไม่มีที่ดินได้ไม่มีที่จะเลี่ยงกดได้ได้แล้วเอ
ความรู้สึกทางบวกบางก็จะเกิดขึ้นของมันเองถ้าทุกครั้งที่เจตนาเปียดเบียนเกิดขึ้นเรารู้รู้เลยแล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางเจตนาเบียดเบียนนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนวันจะเหมือนกลามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้นานๆเข้ามันจะรีบกลามเหนือรีบเพราะไม่ได้ใช้เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะรีบเพราะไม่ทำตามเพราะเจตนาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรีบไปออนไปความรู้สึกเป็นมิตรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นถอดแทนโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่เราร,รังเกียจสัตว์ที่เราขยะขยะงสัตว์ที่เรากลัว <coughs> เราไม่ฆ่าเป็นอันขาด <coughs> นั้นเจตนาที่ประกอบด้วยความรักความเอ็นดูก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะจะเจริญงอกงามนั้นในในการปฏิบัติการปฏิบัติทางจิตใจก็ยอมมีผลต่อพฤติกรรมในการฝึกพฤติกรรมติปัญญาด้วยความโผใจด้วยความสมัครใจก็ย่อมมีผลต่อจิตใจเช่นเดียวกันภายนอกมีผลต่อภายในภายในมีผลต่อภายนอกมันไปด้วยกันด้านการรักษาศีลแต่ละข้อการรักษาขอวัดปฏิบัติความเคารพในกติกาต่างๆนั่นคือการฝึกตนนั่นคือการคอยเปลี่ยนพฤติกรรมเคยชินให้เป็นพฤติกรรมเคยชินที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เอื้อต่อธรรม <coughs> การการที่เราเคารพในศีลคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับทุกคนรอบข้างเคราะห์ครัวชุมชนสังคมที่ไหนจะอยู่ดีได้มีความสงบร่มเย็นได้เพราะคนให้ความปลอดภัยแก่กันและกันการให้ความปลอดภัยให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่ให้คนรอบข้างสบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องคิดเมื่อเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนทรงศีลเป็นเป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงไม่เคยโกหกไม่เคยไม่เคยหลอกลวงพูดอะไรแล้วก็สบายใจไม่ก็ไม่ต้องไปคิดมากเป็นใช่หรือเปล่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาวิ่งผมประโยชน์หรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนสงสีนนั้นการการรักษาศีลก็ทำให้เราเป็นผู้ทรงศีลและผู้ผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจให้ความไว้วางใจกับคนทุกคนที่อยู่รอบข้างนี่เป็นสิ่งที่ดีงาม
ที่ทุกคนสามารถให้กับครอบครัวให้กับชุมชนให้กับสังคมได้นี่เมื่อเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันจำนวนมากศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญศีลและความเคารพในกติกาในการมีสติในการเคลื่อนไหวมีสติในการแสดงออกเพื่อให้การกระทำของเราไม่เป็นที่ระคายเคืองของใครไม่ชวนให้คนรอบข้างได้รำคาญหรือได้เสียความสองตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้กับเพื่อนนะปฏิบัติด้วยกันนี่การมีหลายปีที่แล้วสมัยลุงพ่อชาอย่างมีชีวิตอยู่มีแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งที่น้อยใจว่าพระฝรั่งทั้งหลายก็ยังสามารถออกทุดงปลีกวิเวกแม่ชีไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาส <coughs> เราสุดท้ายเขาเขาไปขอกับหลวงพ่ออยากจะไปอยู่อยากจะปลิกวิเวกอยากจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อก็แม่อนุญาตแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปไหนจึงจะอยู่คนเดียวแต่ลุงพ่ออยู่ตรงนี้มีคนมากราบมาไหว้มา <coughs> มาเยี่ยมมาคารวะมาฟังธรรมะวันหนึ่งจำ,จำนวนมาก <coughs> แต่ในความรู้สึกของลุงพ่อลุงพ่ออยู่คนเดียวตลอดนั้นเราเราอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ไม่พูดไม่คุยเป็นผู้มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเราจะได้เรียนรู้วิชาชีวิตที่น่าสนใจมากก็อยู่ในขนมู่มากแต่ยังมีความรู้สึกอยู่คนเดียวไม่เหงานะมันไม่ใช่ว่าจะเหงาตรงกันข้ามนั้นเราก็อยากจะขอให้ทุกคนได้ได้ช่วยโอกาสเวลาเจ็ดวันถ้าไม่เคยเข้านี่จะรู้สึกยาวนานหรือว่าในวันสองวันแรกอย่างที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเวลามันผ่านช้ามากแต่พอเข้าวันที่สามที่สี่เวลาจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นต้องเอาตายแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วแป๊บเดียวเธอจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคน <coughs> ดังความรู้สึกต่อเวลาขึ้นอยู่กับตัณหาอุปาทานมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจน่าศึกษามีความอยากในจิตใจแล้วมากก็ทำให้ความรู้สึกต่อเวลาเป็นอย่างหนึ่งเวลาความอยากลดน้อยลงหรือหายไปความรู้สึกต่อเวลาก็เปลี่ยนไปนั้นเวลาที่เราวัดด้วยนาฬิกาก็อย่างหนึ่งแต่เวลาในความรู้สึกก็อีกอย่างหนึ่งนั้นมีมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มีโอกาสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเลย <coughs> ที่ในในพิธีพอศีลเราเริ่มโดยการขอถือพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนั่นก็ขอตุติยมปีตัตติยมปีเบอร์สามเป็นเบอร์มีพลังมีความสำคัญ
ทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเมตนิทานนิยายอะไรต้องต้องสามสังเกตไหมหมีก็ต้องสามตัวจะขอปุญก็สามข้ออะไรมันต้องสามสามสามในทุกทุกทุกเรื่องก็จึงต้องมองทั้งทั้งจิตวิทยาว่าเรากล่าวยืนยันอะไรสักหนึ่งครั้งมันก็ยังผู้ฟังหรือแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าย้ำครั้งที่สองก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกพอครั้งที่สามใช่แล้วถ้ายืนยันอะไรถึงสามครั้งหมายถึงว่าเอาจริงนั้นเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่ทุติยมปีแม่ทัติยมปีนะก็เป็นการยืนยันทีนี้การถึงมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะถ้าเรียกดำดำภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นโอเป็น orientation เรา orientate ด้วยเองตรงตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือปรมครูเป็นเป็นปรมแพทย์คือเป็นเป็นหมอท่านเป็นครูผู้สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้เพื่อผลทุกข์พุทธองค์เป็นหมอคุณหมออันยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องความทุกข์ของมนุษย์แล้วได้เข้าถึงความสาเหตุของโรคของโรคของทุกข์ของมนุษย์แล้วก็ได้จัดยาได้สอนวิธีรักษาโรคทั้งจิตใจของมนุษย์ไปด้วยนั้นเราเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นทีพึ่งก็ถือว่าเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ละก็ควรละสิ่งที่พุทธองค์ให้บำเพ็ญก็ควรบำเพ็ญสิ่งที่พุทธองค์สังสอนเพื่อชำระจิตใจก็ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เดียวธรรมะคือคำสั่งสอนอที่เราต้องอาศัยในการประเปิดปฏิบัติเราไม่เอาคำสอนของลัทธินั้นลัทธินี้ศาสนานั้นศาสนานี้เราถึงถือขอถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่พึ่ง <coughs> ก็ถึงพระอริยเจ้าเป็นที่สงเป็นเป็นที่พึ่งพุทธศาสนาพระพุทธธรรมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะพระอริยเจ้าเป็นผู้ได้รักษาไว้ได้เสริมทอดตลอด 2,500 กว่าปีที่พวกเรามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติในวันนี้ก็เพราะพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ถึงพร้อมโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวท <coughs> นั้นเราด้วยความเคารพยิ่งเราก็ขอถือท่านเป็นเป็นที่พึ่งเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมมีผลจริงแล้วมีผลทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าไม่มีพระอริยเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เราอาจจะสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีเฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นในการที่เรามีสายพระอริยเจ้าที่ไม่เคยขาดตั้งแต่สมัยนั้นมีทาง 
านักผู้ชายนักผู้หญิงอุปาสกปสิกาที่ได้ปันลุธรรมเป็นเป็นกำลังใจเป็นเครื่องยืนยันว่าการปฏิบัติมีจริงการปฏิบัติได้ผลจริงทีนี้การการถึงพระพุทธเจ้าในเชิงนามธรรมคือเรามองที่คุณธรรมที่เด่นชัดในพระธถาคตโดยเฉพาะปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์บุตรอีกหน่ายหนึ่งคือความเป็นอิสระโดยแท้จริงนั้นเรากราบเราไหวพระพุทธรูปเป็นต้นถือว่าเราเราไม่ได้กราบหินเราไม่ได้กราบวัตถุวัตถุที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ช่วยให้เราได้ระลึกถึงพุทธคุณถ้ามีใครว่าโอ้ยทำไมงมงายไปกราบหินไปกราบอทองเหลือง <coughs> ไปกราบไม้อะไรเนี่ <coughs> ันนี้ก็ไม่ไม่ยุติธรรมเหมือนเหมือนกับไปว่าคนที่ดูจอทีวีและจอคอมพิวเตอร์บอกว่าดูทำไมดูแต่พิกโซลอย่างเดียวดูพิกโซลทำไมเสียเวลานั่งดูแต่พิกโซลสีสีฟ้าสีแดงทั้งวันเอาพิกโซลนั้นก็ใช่ใช่ครับก็ทำรูปที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นในจอก็ประกอบด้วยพิกโซลแต่เราไม่ดูไม่ได้ดูเพื่อพิกโซลพุทธรูปประกอบด้วยไม้ประกอบด้วยโลหะประกอบด้วยหินแต่เราไม่ได้กราบไม้ไม่ได้กราบหินเรากราบสิ่งที่เราถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์พุทธองค์พุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาสัญ,ญลักษณ์แห่งความกรุณาสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เรากราบเราถือปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดเป็นอุดมการสูงสุดในชีวิตของเราเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานี่คือการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในภาคปฏิบัติคุณธรรมหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเรามันมีมีหลากหลายมีมากเหลือเกินแต่ชาวพุทธเราถือพุทธคุณนั่นแหละเป็นคุณที่สูงสุดแล้วเราถึงสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่พึ่งธรรมธรรมะคือความจริงและการประพฤติที่นำไปสู่ความจริงเราก็ถือความจริงขอวัดปฏิบัติอีบมาเปิดเผยความจริงเป็นที่พึ่งสิ่งไหนคือธรรมะสิ่งนั้นเราก็นอบน้อมเคารพถือเป็นใหญ่ความเป็นธรรมจึงจะได้ปรากฏในชีวิตของเราสงในความหมายนี้คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ละมงสงเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรามองสังคกุลคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเราถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งนั้นก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติก่อนที่เราจะสมทานศีลเราก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้ยืนยันความอุทิศตนความมุ่งมั่นที่จะเขาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
การเชิดชูพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณในชีวิตของเราส่วนศรัทธาของชาวพุทธศรัทธาความเชื่อมั่นมีสองข้อสำคัญที่สุดหนึ่งเราก็เชื่อในกฎแห่งกรรมถือว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในโลกนี้ในชีวิตนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามการดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชะตากรรมไม่ใช่เป็นเรื่องโดยปังเอิญรายแรนดอมทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย <coughs> และเราเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถจับหลักความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามขวาตามเหตุตามปัจจัยนั้นแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องในโดยอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เขาถึงความสุขที่แท้จริงได้พุทธเจ้าจึงให้เราเชื่อมั่นในสักยภาพของตนไม่ได้เชื่อมั่นในคำพีไม่ให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นสองพันกว่าปีที่แล้วแต่ให้เกิดให้เชื่อมั่นในสักยภาพที่จะละบาปมันเป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราน่าจะสังเกตได้ว่าความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้จบอยู่แค่เชื่อเพราะถ้าเราเชื่อในความสามารถและสักยภาพของตนเราก็ต้องลองดูถ้าเราข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้อ่าเราก็ข้าพเจ้าก็จะต้องพยายามละสิว่าเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าเชื่อว่าเราบำเพ็ญกุศลได้เอาก็ลองบำเพ็ญดูสิว่าจะได้หรือไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เอาก็ลองดูสิว่าจะได้ไหมนั่งความเพียรเป็นเครื่องพิสูจน์สถาถ้าให้บอกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติยังไม่พร้อมจะปฏิบัติคำพูดอย่างนี้มันขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะศรัทธาคือปฏิบัติถ้าศรัทธาไม่ปฏิบัติหรือว่าศรัทธาไม่จริงคือศรัทธาของเราก็คือศรัทธาคือควรปฏิบัติต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะปฏิบัติได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติความทุกข์จะไม่หายเพราะกิเลสจะยังครอบงำจิตใจของเราอยู่เรื่อยอีกทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็โดยการปล่อยวางกิเลสด้วยพลังของศีลของสมาธิของปัญญาดันกันเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งความศรัทธาในแถมพระพุทธศาสนาย่อมนำไปสู่ความเพียรถ้ายังยังไม่ถึงขั้นทำความเพียรก็เรียกเป็นศรัทธาที่เรียกว่าแปลกปลอมไม่ใช่ของจริงวันนี้เราเราก็ได้อุตสาห์เดินทางมาได้เสียสละเวลาเพื่อจะได้ปฏิบัตินะธรรมาก็ขออนุโมทนาทุกทุกคนน่าชื่นใจมากแล้วก็ขอให้เราได้สังเกตคือการการละภาพการชนะกิเลสมันถึงจะแม้ว่าจะไม่ได้ชะเลชนะโดยสิ้นเชิงก็อยากให้สังเกตว่า
ความเพียรของเรามีผลผลมากผลน้อยก็แล้วแต่แต่การที่เราเห็นว่าความเพียรมีผลจริงนั่นคือจุดตั้งของสถาที่จะคอยงอกงามเป็นอัจลสถาคือสถาไม่วันไหวเฮ้ยมันทำได้ฮะทำยากไหมยากมากแต่ทำได้ไหมก,ก็ได้บ้างเหมือนกันก็ถ้าได้บ้างก็จะต่อไปก็จะทำมาได้มากเพราะสักยภาพมีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่มีสักยภาพในการปันลุธรรมมันทำไม่ได้เลยมไม่มีความคืบหน้าไม่มีความเก่าหน้าเลยถ้ามีบ้างมีขึ้นมีลงก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเปลี่ยนได้ด้วยความเปลี่ยนด้วยความเพียรพัฒนาตนได้ด้วยความเพียรมีหวังด้วยความเพียรวันนี้ก็ขอฝากขอคิดฟังเล็กน้อยเพราะเป็นวาดนั้นขั้นแรกในการปฏิบัติธรรมประจำปี2560เขาก็อยู่ที่ร้องเพียงแค่นี้